गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो स्टूडेंट इफ यू लाइक दिस वीडियोज देन प्लीज लाइक बटन प्रेस इट एंड देन सब्सक्राइब टू इट सो एज अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ अवर करंट इन एटी सिटी इज दैट दैट इज वी वेर प्लीज इन दैट हाउ दैट काइंड ऑफ तो आता या करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्य अपन काल मे ओहम्स लॉ या प्रकार ओहम्स लॉ मधुन अपने प्रकार की प्रॉपर्टी कि प्रकार नवीन टर्म दैट इज कॉल्ड एज दैट ऑफ द रेजिस्टन्स वॉट इज द रेजिस्टन्स इट इज द अपोजिशन अपोजिशन कशाला है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हिंड्रंस दैट बिकम्स टू बी टेक प्लेस इन टू द कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट इज कॉल्ड एज दैट ऑफ द रेजिस्टन्स मग आता या प्रकार रेजिस्टन्स नकार प्रॉपर्टी अब दैट ऑफ द कंडक्टर इज दैट या कंडक्टर की प्रकार प्रॉपर्टी अपने पहायी है एंड दैट प्रॉपर्टी विच इज टू बी नोन एज दैट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज दैट वॉट इज दैट द रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी वी हैव टू बी जस्ट से दैट दैट इज द टेन्डन्सी ऑफ ठीक है द टेन्डन्सी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज the flow of electric current the flow of an electric current hai na ha kay hai ek prakara ki asna ek prakar ki tendency hai kasha sathi tar opposition karne sathi konala opposition karaycha tar ya prakara ki asna hai flow of electric current la that kind of opposition karay that is called as the term the resistance This resistivity becomes getting to be mathematically. मतलब जब आपने ला तो mathematically जर पाए ना तरते व्यवस्थित इतने लक्ष्य दिए हुए हैं. How it becomes getting to be explained to such type of that of the mathematical resistance of the conductor. Need बगार था. Become important. Resistivity जर आपने ला तेरे कारण मतलब विचार दिए हुए हैं. तो आपने ला तेरे से विचार करा वाला तो तो resistance से विचार करा वाला. मग रेजिस्टन्स कुछ प्रकार कंडक्टर कशा वरती अवलबन दोन वे प्रकार रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स दोन फैक्टर्स पहला एक प्रकार फैक्टर है तो लेंथ ऑफ द वायर वायर मध्य कंडक्टर सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ओके आता हा प्रकार वायर फेज रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन दैट ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द फैक्टर फर्स्ट असेल लेंथ ऑफ वायर आणि सेकंड असेल तो म्हणजे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मग याच्यावरती ते कशा प्रकारे अवलंबून असतात तर दोन मॅथमॅटिकल कशा प्रकारात असणारे याचे कन्क्लुजन्स आहेत नाउ द रेजिस्टन्स मी तुम्हाला ताज्या तासामध्ये मी सांगितलं रेजिस्टन्स दैट इट कम्स टू बी रिप्रेझेंट्स By the help of the meter, capital R. This resistance is directly proportional to that of the length of the wire. Magata yet kana mare length kya hai? It becomes to be represents by that of the small r. The resistance also kutle ani prakara ke asmare wire hai. Agar shor kya wala mona sto, the length of the wire wale. Manjat pad kya? Jal sanda yet kana mare apun don. वेगवेगर वायर 
एक मीटर चाहिए पे वायर है दुसर वायर है तो दोन मीटर मग को रेजिस्टन्स जास्त है कि को रेजिस्टन्स जास्त है मटीरियल तो है परंतु लेटर ऑफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ आता याच्या नंतर देखील त्या ठिकाणामध्ये सेकंड अशा प्रकारे असणार अमाउंट दैट ऑफ द क्रॉस सेक्शन आता या ठिकाणामध्ये क्रॉस सेक्शन वरती आधारित या प्रकारे असणार नेचर असेल ते म्हणजे कोणत्या प्रकारे रेजिस्टेंस ऑफ द वाय रेजिस्टेंस ऑफ द वाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the to the area of cross section ata area of cross section ya thikana madhe resistance ha kasa avalokun asto tar inverse proportion madhe present asto manje jata thodkya resistance is inversely proportional to that is the वन अपॉन इनवर्स म्हटलं की त्या ठिकाणामध्ये काय आलं तर प्रोपोर्शन म्हणून साठी या ठिकाणामध्ये वन अपॉन ए आपण घेऊ ठीक आहे म्हणजे थोडक्यात आता जर समजा एखाद्या प्रकारातील वायरचा जर त्या ठिकाणामध्ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जेवढा मोठा असेल म्हणजे समजा आता या ठिकाणामध्ये मी तुमच्या समोर या प्रकारातील असणारे फॅक्टर्स त्या ठिकाणामध्ये आपण घेतो आहे विचारामध्ये विच इज टू बी नथिंग बट द कन्सिस्ट ऑफ टू डिफरंट टाइप ऑफ द फॅक्टर्स आहेत मी यालाच आता या ठिकाणामध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारातील असणारे फॉर्म मध्ये लिहितो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ इन देयर अँड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक आहे दिस इज टू बी नथिंग बट द फर्स्ट स्टेटमेंट अँड दिस इज टू बी नथिंग बट आवर सेकंड टाइप ऑफ द स्टेटमेंट इज देयर अँड सेकंड टाइप ऑफ द इक्वेशन्स आर देयर ठीक आहे म्हणजे आता समजा जर या ठिकाणामध्ये आपल्या समोर दोन वेगवेगळ्या प्रकारातील असणारे वायर आहेत हैना आता पहिलं वायर आणि त्याच्यानंतर सेकंड अशा प्रकारातील असणारं वायर असतं या दोन्ही अशा प्रकारातील असणाऱ्या वायर्स मध्ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोणाचा ग्रेटर आहे तर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू बी नथिंग बट टू दॅट ऑफ द सेकंड वायर आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोणाचा लहान आहे तर या प्रकारातील असणाऱ्या फर्स्ट वायर म्हणजे माता या प्रकारातील असणार हा जो काही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आहे तर हा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्या वायरचा कसा असेल लेस असेल नीट ऐका ज्या प्रकारातील असणाऱ्या वायरचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कसा असेल लेस असेल त्या प्रकारातील असणाऱ्या वायरचा रेजिस्टन्स कसा असतो तर जास्तीत जास्त असतो म्हणजे त्याच्यातून सहजासहजी इलेक्ट्रिक करंट पुढं जाणार का तर नाही वही ज्या एखाद्या प्रकारातील असणाऱ्या वायरचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन त्या ठिकाणामध्ये ग्रेटर असेल अशा प्रकारातील असणाऱ्या वायरचा अशा प्रकारचा या वायरचा त्या ठिकाणामध्ये रेजिस्टन्स कसा असणार लेस असणार फॉर एक्झाम्पल आता आपण दोन वेगवेगळ्या प्रकारातील असणारे फॅक्शन फील्ड नीट बघा जर आपण समजा त्या ठिकाणामध्ये एकशे तोल दॅट इज दिस इज तुम्ही नक्की पडतो वन फॅक्शन इथे आणि त्याच्यानंतर एकशे दहा असेल मग आता मला सांगा याच्यातला मोठा पूर्णांक तो कोणता आहे तर याच्यातला मोठा पूर्णांक तो म्हणजे एक डिटेल्स असेल ठीक आहे आणि एकशे दहा कसा असेल तर लहान अपूर्णांक असेल कारण ज्या प्रकारातील असणाऱ्या डिनॉमिनेटर ज्या प्रकारातील असणाऱ्या फ्रॅक्शनचा डिनॉमिनेटर कसा असतो तर लहान असतो तो फ्रॅक्शन कसा असतो तर मोठा असतो आणि ज्या प्रकारातील असणाऱ्या फ्रॅक्शनचा डिनॉमिनेटर कसा असतो तर मोठा असतो तो फ्रॅक्शन कसा असतो तर स्मॉल असतो म्हणजेच थोडक्यात आता जर समजा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जर वाढला तर रेजिस्टन्स त्या ठिकाणामध्ये काय होणार तर कमी होणार आणि जर समजा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन त्या ठिकाणामध्ये लेस जर झाला तर आपोआप त्या ठिकाणामध्ये काय होणार तर रेजिस्टन्स त्या ठिकाणामध्ये वाढत जाणार ऍज अ रिझल्ट ऑफ दिस वन नाव ऍक्टिव बाय युझिंग 
both of these equations तर आता या दोन्ही प्रकारातील असणाऱ्या इक्वेशन्सचा आपण विचार करूया आणि या विचार त्याच्यामध्ये याच्या दोन्ही बाजू म्हणजे लेफ्ट हँड साइड याच्या कशा आहेत तर सारख्या आहेत मग या ठिकाणामध्ये आपण काय केलं तर दोन्ही इक्वेशन त्या ठिकाणामध्ये एकत्रित आणल्या दॅट इज द आर इन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दॅट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर अँड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दॅट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता या प्रकारातील असताना हे जे काही प्रोपोर्शन जे आहे तर या प्रकारातील असताना डायरेक्ट प्रोपोर्शन जे आहे तर ते आपल्याला काय करायचं इट बिकम्स इट टू बी कॅन्सलाइज तर ते आपल्याला कॅन्सलाइज करायचं याच्यासाठी r इज इक्वल टू रो इनटू काय असेल दैट इज टू बी नथिंग बट रियल अपॉन a लेकिन मी या ठिकाणामध्ये एक प्रकारातील असताना साइन घेतलेला आहे दिस इज साइन व्हिच इज टू बी नथिंग बट टू दैट ऑफ द रो इज दैट बरोबर याला त्या ठिकाणामध्ये काय म्हणायचं This is to be known as the value of the proportionality constant, but this proportionality constant which is to be known as the value of the resistivity is there. So, the amount of energy that the total resistivity is going to be there. When just a couple of different kinds of material, the thermal length of the net is there. Couple of different kinds of material, the thermal length of the net is there. That is why we call it the resistance. त्या त्या प्रकारातील असणाऱ्या मटेरियलची लेंथ वाढवली गेली की त्या ठिकाणामध्ये काय होणार तर रेजिस्टन्स अशा प्रकारातील असणाऱ्या मटेरियलचा वाढत जाणार किंवा त्या ठिकाणामध्ये आणखी त्याच्यामध्ये काही प्रकारातील असणारे काही बदल होऊ शकेल तर अशा प्रकारातील असणारा हा रेजिस्टन्स त्या पर्टिक्युलर अशा प्रकारातील असणाऱ्या मटेरियलचा एकतर वाढेल तरी किंवा त्या ठिकाणामध्ये कमीतरी भेटेल पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जर समजा त्या ठिकाणामध्ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जर पर्टिक्युलर जर असेल तर मग त्याच्यातून त्या ठिकाणामध्ये आपल्याला एक प्रकारातील असणारं पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ टू सच टाईप ऑफ दॅट द रेजिस्टन्स आपल्याला त्या ठिकाणामध्ये मिळत असतो आणि पर्टिक्युलर अमाऊंटमध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिक करंट देखील त्या ठिकाणामध्ये आपल्याला मिळवता येत असतो मग अशा प्रकारातील असणारी ही जी काही रेजिस्टिव्हिटी जी आहे तर या प्रकारातील असणाऱ्या रेजिस्टिव्हिटीची आपल्याला या ठिकाणामध्ये काय करायचे तर त्याच देखील त्या ठिकाणामध्ये आपल्याला एस आय युनिट त्या ठिकाणामध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायचं मग आता या प्रकारातील असताना एस आय युनिट आपल्याला फाइंड आउट करण्यासाठी त्या ठिकाणामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल हे पाहता रेजिस्टिव्हिटी जो आहे है ना या प्रकारातील असणारा रो जो आहे रो काय आहे तर रो जो आहे तर याला मी या ठिकाणामध्येच ठेवतोय मग आता आर या ए ला मी आर कडे पाठवलं आर इंटू ए डिवायडेड बाय दॅट इज टू बी नथिंग बट टू दॅट ऑफ द रियल इज दॅट आता यानुसार त्या ठिकाणामध्ये जे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारातील असतात हा जो काही असा इज इक्वल टू काय असेल तर रो असेल आता रेजिस्टन्स त्या ठिकाणामध्ये युनिट काय असतं तर ओहम असतं लेकिन एरिया कशामध्ये बोलला जातो तर एस आय टी त्या ठिकाणामध्ये मीटर स्क्वेअरमध्ये बोलला जातो किंवा स्क्वेअर मीटरमध्ये बोलला जातो आणि लेंथ कशामध्ये बोलली जात असते तर मीटरमध्ये इज इक्वल टू रो असेल म्हणून मग आपण यालाच आता या ठिकाणामध्ये काय करूया तर या प्रकारातील असता ओह ए टू यम इन टू यम डिवायडेड बाय काय असेल आता तर यम असेल इज इक्वल टू काय असेल तर रो असेल आता हे यम केलं आणि हे यम कॅन्सलाइज झालं दोन्ही प्रकारातील असणारे हे मीटर आणि मीटर कॅन्सलाइज झाले ऍज अ रिझल्ट ऑफ दिस वन ओह इंटू मीटर इज इक्वल टू काय असते तर रेजिस्टिव्हिटी असते म्हणून मग या प्रकारातील असणाऱ्या या रेजिस्टिव्हिटीचं युनिट नेमक काय असतं दॅट इज टू बी नोन ऍज दॅट ऑफ द ओह मीटर असतं काय असतं तर ओह मीटर असतं मग या पद्धतीनं आपण कुठल्याही प्रकारातील असणाऱ्या मटेरियलच्या रेजिस्टिव्हिटी मटेरियल मग ते कॉपर असेल किंवा त्याच्यानंतरचं अॅल्युमिनियम असेल किंवा त्याच्यानंतरचं जे काही त्या ठिकाणामध्ये सिल्वर असेल किंवा त्याच्यानंतर डायमंड असेल असे वेगवेगळ्या प्रकारातील असणारे जे काही सुपर कंडक्ट ज्यांना की आपण त्या ठिकाणामध्ये चांगल्या प्रकारातील असणारे मटेरियल म्हणून ओळखतो प्युअर अशा प्रकारचे मटेरियल म्हणून ओळखतो तर या मटेरियलला देखील त्या ठिकाणामध्ये काही ना काही प्रकारातील असणारी एक प्रकारची काय असते तर रेजिस्टिव्हिटी असते गोल्डला असं समजलं जातं इच इज टू बी नोन ऍज टू दॅट ऑफ सुपर टाईप ऑफ द कंडक्टर हॅव्हिंग तर त्याचा त्या ठिकाणामध्ये रेजिस्टन्स इट बिकम्स टू बी टेकन ॲज तर तो नेग्लिजिबल असतो परंतु त्या म्हणजे त्याला देखील रेजिस्टन्स असतो परंतु असं समजलं जातं की गोल्डला त्या ठिकाणामध्ये तो एक प्रकारचा सुपर कंडक्टर आहे ज्याचा रेजिस्टन्स कसा असतो तर झिरो असतो मग या प्रकारातील असणाऱ्या रेजिस्टिव्ह 
निर्मितीच्या आधारे आणि रेजिस्टन्सच्या आधारे या प्रकारातील असणारे जे काही कॉम्पोनंट जे असतात या प्रकारातील असणारे जे काही मटेरियल जे असतात तर या मटेरियलचं त्या ठिकाणामध्ये दोन कॅटेगरीमध्ये रिव्हायडेशन केलं जातं कोणकोणत्या दोन कॅटेगरीज आहेत तर ऑन द बेसिस ऑफ दॅट ऑफ द रेजिस्टन्स मी काय का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टन्स दॅट मटेरियल्स आर क्लासिफाईड इन टू दॅट द टू डिफरंट टाईप ऑफ द फॅक्टर्स आर देत तर या प्रकारातील असणारे मटेरियल किंवा सबस्टन्सेस जे असतात तर या प्रकारातील असणाऱ्या सबस्टन्सेस त्या ठिकाणामध्ये क्लासिफिकेशन केलं जातं ऑन द बेसिस ऑफ दॅट ऑफ द रेजिस्टन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टू बी नोन ऍज दॅट ऑफ द कंडक्टर पहिला आहे तो म्हणजे एक प्रकारात असणारा कंडक्टर तर दुसरा आहे तो म्हणजे ज्याला की आपण त्या ठिकाणामध्ये काय म्हणतो इट इज कॉल्ड ऍज द इन्सू लेटर इज दॅट काय असतो तर पहिला कोणता असतो कंडक्टर असतो तर दुसरा कोणता असतो दॅट इज कॉल्ड ऍज द इन्सुलेटर मग आता कंडक्टर म्हणजे काय द मटेरियल ऑर द सबस्टन्स द सबस्टन्स हॅव्हिंग having very low very low resistance for coming over very low resistance they can allow to pass to pass electric current electric current to them जे की काय करतात तर या प्रकारातील असणाऱ्या पदार्थामधून किंवा त्या स्वतःमधून ते काय करतात तर या प्रकारातील असणाऱ्या इलेक्ट्रिक करंटला ते पास होऊ देण्याचे त्या ठिकाणामध्ये ते काय करतात तर एक प्रकारातील असणारी म्हणजे परवानगी देतात अशा प्रकारातील असणाऱ्या मटेरियलला काय म्हणायचं तर कंडक्टर असं म्हणायचं पण ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टन्स आहे म्हणून साठी ज्या पदार्थाचा रेजिस्टन्स कसा असतो लो असतो लेस असतो त्याला त्या ठिकाणामध्ये काय म्हणायचं कंडक्टर असं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कॉपर असेल किंवा अॅल्युमिनियम असेल किंवा त्याच्यानंतरचा गोल्ड असेल किंवा त्याच्यानंतरचा सिल्वर असेल असे वेगवेगळ्या प्रकारात असणारे काय आहेत तर कंडक्टर आहे लॅटर ऑफ व्हॉट आर द इन्सुलेटर तर इन्सुलेटर म्हणजे काय ज्या पदार्थांचा द सबस्टन्सेस नीट बघा द सबस्टन्स हॅव्हिंग वेगवेगळ्या प्रकारातील असणारे पदार्थ त्यांचं त्या ठिकाणामध्ये क्लासिफिकेशन आपल्या लक्षात येऊ शकतं 